Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your experiment number 9 for your DST lab. And its title is Implementation of Pipelining Concept in Sequential Circuits Using Verilog. Uh, before this, uh, for the sequential circuits, you have already gone through uh, the designing of some basic type of circuits, such as uh, designing of flip-flops, um, counters, memory units. And also, you have solved a couple of problems uh, um, of the sequential circuits using the state machines. Um, an equally important concept uh, in a sequential circuit is a pipelining one. Uh, pipelining uh, concept was first introduced in 1970s and before that uh, the sequential circuits were considered to be operating in a very trivial and a very uh, hectic manner. Uh, just say uh, computer systems uh, were, although they were operating fine and everything was going okay, but uh, problem ye thi ke unki throughput ya speed enhance nahi ho rahi thi. Uh, this was a very intelligent design that was introduced in, a computer, in the computer systems to improve their uh, throughput. So, throughput ko samajne ke liye jo basic factor hai wo ye hai that uh, at a particular time period, uh, at the end of a particular time period, ek pipelined structure or ek non-pipeline structure ke out, output ke upar kitni tasks execute ho chuki hai, they, that, that factor actually defines the throughput of the system. So let's see that uh, how pipelining works. I have uh, described the lab objectives here. Uh, you need to write them in your lab report. And next is the definition of a pipeline. It is an implementation technique where multiple instructions are overlapped in execution. Um, we normally a computer system ko, uh, tarah se, uh, previously execute hota tha. Uh, just like this, okay, let's suppose uh, this is my first instruction, this is my uh, A and B and C and D. All uh, these four are the instructions in the computer. So, first, one command or one instruction will execute hogi, and after that, the second instruction will be executed and after that, third and fourth. And we already know that um, in um, in a computer processor, millions of instructions are being executed at the same time, right? So millions of instructions अगर execute हो रही हैं तो इसका मतलब के processor जितने uh, time में आपको ये सारी millions millions of instructions execute करके दे रहा है, then then that time would not be possible. तो उसको इस problem को solve करने के लिए Pipelining concept introduced kiya gaya tha, that uh, previous jo structures available hai CB computer ke jis tarah hamare paas ek uh, um, ALU design hota hai ek uh, control unit hota hai ek uh, uh, memory unit hota hai in in basic structures ko enhance kiye bagayar kyunki inki bhi ek uh, hardware limitation hai us limitation se upar shayad uh, time ke saath he uh, improvement aa sakti hai not before that to ek um, behtar architecture involve karne ke liye um, pipelining concept use kiya gaya pipelining concept ke zariye uh, jitni bhi instructions hain let's suppose agar millions of instructions hain to wo sab ki sab side by side simultaneously execute ho rahi hongi to isko samajhne ke liye ek example yahan pe mention ki hui hai that is the uh, laundry analogy for pipelining so uh, let's suppose here per task uh, for laundry A hai, uh, for laundry B, laundry C and laundry C. Four tasks hai, jinki sub tasks hai, uh, washing and second task is uh, drying obviously and third will be folding the laundry clothes and fourth will be storing them. So, these are the sub-tasks that are made here. This is exactly what I am mentioning. 1, 2, 3 and 4. So, task A, 
uh, from 6 p.m. it started its task and till 8 p.m. Um, fourth uh, sub task to hai complete hui or first task to hai that will be completed. Task A to hai that will be completed. After that, uh, from 8 p.m., um, task B started executing and at 10 p.m., uh, task B complete ho gai. And similarly, if we have four tasks A, B, C, and D complete, karni hai, it will approximately take uh, from 6 p.m. to 2 a.m. approximately 8 hours. This is used. Kar hai. But however, if we have to uh, reorganize this process, ko, then we already know that we have four different devices. Hai. One is the washing machine, the second is the drawing machine uh, dryer. Hai. And fourth number pe hamare paas ek folding table hai and then is the uh, storing um, cupboard, right? So, hum agar in four devices ko, any four devices ko, thoda sa um, organized organized manner ke andar hum isko use kare. To hum kya karte hain? Ye second uh, concept hai. Jis ke andar uh, task A ne washing machine utilize kar li in the first machine cycle. ये एक यूनिट uh, जो है जिसके अंदर एक सब टास्क परफॉर्म हो जाती है इसको हम मशीन साइकिल बोल देते हैं फॉर आवर ईज तो एक मशीन साइकिल के बाद वॉशिंग मशीन फ्री हो गई है वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल एंड इट इज नॉट बीइंग यूज्ड तो हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड वी एक्चुअली पुट द टास्क बी क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन and in the meanwhile, task A ke jo clothes hain, that will be gone to the dryer. Right? Or is kinder hame ye cheese important hai ki hame iski sequence jo hai wo maintain rakhni hai. Uh, because uh, washing ke bagayar drying nahi ho sakti hai, and drying ke bagayar folding nahi ho ki, and folding ke bagayar storing nahi ho sakti. So hame ye sequence maintain rakhna hai. Right? So now we have uh, task C ko obviously uh, folding table ke upar bhej sakte hai, and neither we can uh, move, in, uh, move it to the fourth uh, subunit or fourth uh, subdevice or fourth subtask which we mentioned we can't send it there and now task D we can utilize kar sakte hai, right? so first of all washing is necessary so after that, when uh, we have a second machine cycle, we have a machine cycle, so after that, we have a washing machine and dryer. Both free. So we have to do that dryer, we have to task B, ki, uh, task B, ke jo, uh, clothes, hai, wo humne dryer, ke dal diya, right? And after that, uh, task C jo hai, that uh, iske jo clothes hai, that will go to the washing machine right or task A ke clothes hai, that will go to the folding machine to iska matlab ki sub task 3 will be implement is, is being implemented at the same time jab task B bhi uh, second machine cycle ke upar ja chuki hai aur task C jo hai wo first machine cycle ke upar hai right to humne ek cycle ek machine cycle ka mazid wait kiya aur us machine cycle ke baad up washing machine is available for use for the task D. So we have task D ke clothes ko washing machine mein dal diya. and at the same time, at the same time we can see that uh, par jo task A hai, that is going to the fourth sub task. Okay, so iska matlab ki task A jo hai, that will be completed in the next uh, machine cycle. So similarly, we have seen here that if we start the same task from 6 p.m. So after that, 9 and a half, uh, about 3.5 hours, ke baad, uh, all four tasks have been completed. Right? Approximately a uh, figure. So this means that if we extrapolate the same time unit here, then after the same time unit, ke baad, um, in a non-pipeline fashion, when we were sequential, uh, sequentially hum ex task ko execute kar rahe the, to same time unit ke baad, hamare paas one and one third itni instructions execute hui thi for a non-pipeline uh, architecture. But in a pipeline architecture, same time unit ke baad, hamare paas charo ki charo uh, instructions jo hai execute ho chuki hui hai to iska matlab ye hua ki this has actually improved its throughput 
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द थ्रू पुट कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कितनी इंस्ट्रक्शन या कितनी टास्क एग्जीक्यूट हो चुकी हुई हैं तो इसी को यहाँ पर भी मैंशन किया हुआ है दैट बिकॉज फाइव स्टेजेस आर हुक टूगेदर ऑल द स्टेजेस मस्ट बी रेडी टू प्रोसीड एट द सेम टाइम और यहाँ पर एक मशीन साइकिल जो है इसकी डेफिनेशन भी मैंशन है वी कॉल द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव एन इंस्ट्रक्शन वन स्टेप फर्दर इन द पाइप लाइन वी कॉल इट अ मशीन साइकिल और जो मशीन साइकिल की जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग द हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पन ले रहे हैं कि ऑल द फोर टास्क सब टास्क आर यूटिलाइजिंग द सेम टाइम यूनिट हम अभी ये एग्जाम्पन ले रहे हैं तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि हर जो मशीन साइकिल है उसका टाइम पीरियड जो है वो स्लोएस्ट जो डिवाइस है या स्लोएस्ट जो यूनिट है जो पाइप स्टेज है उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना एक स्लोएस्ट यूनिट होगा Uh, उसी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं कि एक मशीन साइकिल की लेंथ क्या होगी राइट सो लेट्स डिफाइन द द डेफिनेशन ऑफ अ थ्रू पुट जिसके अंदर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस्ड मतलब हम अगर ये एग्जाम्पन लेकर चल रहे हैं दैट ऑल द मशीन साइकिल्स आर ऑफ द सेम लेंथ देन द टाइम पर इंस्ट्रक्शन ऑन द पाइप लाइन इज इक्वल टू द टाइम बिटवीन द इंस्ट्रक्शन मतलब इन अ पाइप लाइन फैशन इज इक्वल टू ये एक्चुअली स्पीड अप की डेफिनेशन है राइट टाइम पर इंस्ट्रक्शन ऑन नाइन पाइप नॉन पाइप लाइन मशीन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ पाइप स्टेजेस ठीक है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दिस इन माइंड Uh, but this is just to give you an overview that how we can actually improve the speed up and the throughput uh, using the pipeline architecture right to yahan par ek practical example di hui hai um ek architecture ki um i don't remember this which architecture is this that hum yahan par let's suppose five instructions execute kar rahe hain in a pipeline fashion aur har har instruction ke andar um फाइव सब टास्क हैं जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन फैच है इंस्ट्रक्शन डिकोड है और प्रांट फैच है एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है एंड देन हम उसको स्टोरेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये फाइव सब इंस्ट्रक्शन हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन वन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसेंशियल हैं ठीक है तो सिमिलरली इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन थ्री फोर और फाइव इन सब के लिए भी यही फाइव स्टेजेस जो हैं वो इसेंशियल हैं और इन सब फाइव स्टेजेस को हमने Uh, कि जब टाइम पीरियड जब फर्स्ट टाइम यूनिट गुजर गया तो यानी फर्स्ट मशीन साइकिल जो है वो पास हो गया तो उसके बाद कंट्रोल यूनिट का जो इंस्ट्रक्शन फेच की जो सर्किटरी है दैट इज अवेलेबल दैट इज फ्री टू यूज तो हमने इंस्ट्रक्शन uh, टू को पाइपलाइन के अंदर एंटर कर दिया एंड द कंट्रोल यूनिट विल बी एक्चुअली परफॉर्मिंग द टास्क द टास्क रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन टू तो ये फर्स्ट सब टास्क जो है वो उसको रिसीव कर लेगा या इसको एग्जीक्यूट कर लेगा राइट सिमिलरली हमने थर्ड टाइम यूनिट के बाद फोर्थ फिफ्थ और अब तक जितनी भी हमारी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने एक पाइपलाइन के अंदर हमने एंटर कर देना है राइट तो हम इसको एक टेक्निकली स्पीकिंग हम इसको पाइपलाइन कहते हैं दिस इज नॉट एक्चुअली अ फिजिकल स्ट्रक्चर जो कि हम इसको देख रहे हैं फिजिकली भी पाइपलाइन इंप्लीमेंट होती हैं बट मोस्टली इट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड तो पाइपलाइन की दो बेसिक कैटेगरीज हैं हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड तो हम मोस्टली फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड पाइपलाइनिंग के ऊपर हम हार्डवेयर बेस्ड के ऊपर इतना हम फोकस नहीं कर रहे राइट तो यहाँ पर एक मिप्स आर्किटेक्चर की मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर स्टेज वन है स्टेज टू है स्टेज थ्री है एंड स्टेज फोर है एंड दिस इज स्टेज स्टेज फाइव राइट ये लास्ट में जो स्टेज है तो स्टेज वन के अंदर इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है स्टेज टू के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होना है वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो रहा है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद स्टेज फोर के अंदर इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट जो भी आए वो डेटा मेमरी के अंदर स्टोर हो गए और स्टोरेज के बाद स्टेज फाइव के बाद प्रोग्राम काउंटर ने सॉरी इसने राइट बैक करना है जो भी रजिस्टर्स के अंदर जो रिजल्ट्स आए उनको रजिस्टर्स के अंदर उसने राइट डाउन करना है राइट तो 
अब ये दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवर व्यू दैट हाउ पाइपलाइन आर्किटेक्चर इन मिप्स और इन एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर लुक्स लाइक इसको हम फिगरेटिवली किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं और सिमिलरली हमें uh, कुछ जो भी यूनिट्स या जो भी वैल्यूज़ uh, जो हैं वो हमने नेक्स्ट पाइपलाइन या नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमने जब ट्रांसमिट uh, करनी है तो हमें ऑब्वियसली कुछ डेटा जो है वो फॉर ट्रैकिंग पर्पस जिस तरह हमें प्रोग्राम काउंटर जो है उसकी एट द एंड यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज पाई प्रोग्राम काउंटर ने अपने आप को अपडेट करना है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन राइट तो इसका मतलब कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो भी स्टोर होगा और इंस्ट्रक्शन जो भी जा रही है पाइपलाइन के अंदर उसको भी हम स्टोर कर रहे हैं तो हमें एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है तो उन ट्रैकिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए हमें रजिस्टर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं ये एक्चुअली रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये ब्लू लाइन्स ये ब्लू वर्टिकल लाइन्स हैं तो जितना भी डेटा हमने ट्रैकिंग पर्पस के लिए इंस्ट्रक्शन क्योंकि हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करवानी है तो हमें ऑब्वियसली इस प्रीवियस का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना है सो दैट्स वाई हमें रजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि पाइप लाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एडिशनल डिवाइसेस या एडिशनल मेमोरी यूनिट्स यूटिलाइज करने पड़ रहे हैं बट इसका फ़ायदा हम लोगों को इवेंचुअली इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूविंग इम्प्रूव थ्रू पोर्ट एंड इम्प्रूव स्पीड अप ऑफ अ सिस्टम हमें मिल रहा है राइट right? तो अब टाइप्स ऑफ पाइप हम देख लेते हैं फर्स्ट इज दरेथमेटिक पाइप लाइनिंग इंस्ट्रक्शन पाइप लाइनिंग प्रोसेसर पाइप लाइनिंग अरेथमेटिक जो है वो बेसिकली ए के अंदर जितनी भी हमारे प्रोसेस हो रही हैं जितनी भी फंक्शंस uh, परफॉर्म हो रहे हैं सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा तो उन सब को हम पैरल वे में कंप्यूट कर सकते हैं राइट right? तो इसको हम इस पर्टिकुलर पाइपलाइनिंग को हम अरेथमेटिक पाइपलाइनिंग बोलते हैं और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है जो कि अभी तक की मैंने जितनी भी एग्जाम्पल्स दी वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन बेस्ड पाइप थी uh, और वी विल बी फोकसिंग ऑन दी अरेथमेटिक बेस्ड पाइप इन दिस पर्टिकुलर लैब इंस्ट्रक्शन बेस्ड पाइप लाइनिंग को अभी हम टच नहीं कर रहे आई एम नॉट टचिंग दैट फॉर द मोमेंट और प्रोसेसर बेस्ड पाइप लाइनिंग है कि नाउ वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली इन एनी प्रोसेसर इन एनी कंप्यूटर सिस्टम दीज डेज बिकॉज नाउ वी नो दैट हार्डवेयर बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स भी सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई हैं तो एक प्रोसेसर के बजाय मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो मल्टीपल कोर्स जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं तो उनके दरमियान भी हम पाइपलाइनिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं राइट और बाकी ये भी एग्जांपल्स हैं यूनी फंक्शन यानी एक एक सिंगल जो अनचेंज्ड फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर मल्टीपल फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम पाइप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्टैटिक डायनामिक और यूनी फंक्शन मल्टी फंक्शन बोथ आर इंटरलिंक टू ईच अदर एंड सिमिलरली स्केलर एंड वेक्टर पाइप भी तो हम uh, इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं कि हम अरेथमेटिक पाइप को या डेटा बेस पाइप को हम uh, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक टास्क मैंशन की हुई है दिस टास्क इज दैट आई हैव फोर सेट ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सम वन इज इक्वल टू ए प्लस बी सम टू इज इक्वल टू सम वन प्लस टू सम थ्री इज इक्वल टू सम टू प्लस सी एंड एफ इक्वल्स टू सम वन प्लस थ्री तो इसका मतलब कि इन चारों इंस्ट्रक्शंस में या इन चारों स्टेटमेंट्स में जो वेरिएबल यूनिक वेरिएबल इनपुट्स हैं वो कौन सी हैं दे आर ए B and C और इसके अलावा जो static inputs हैं वो दो हैं टू और थ्री यानी एक ये है और एक ये है राइट right? और बाकी आउटपुट्स जो हैं सम वन सम टू ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं किस तरह से दैट सम टू इज डिपेंडेंट अपॉन सम वन राइट एंड सम थ्री इज डिपेंडेंट अपॉन सम टू 
yani indirectly it is dependent upon someone and f is dependent upon someone only to iska matlab ye hua that uh, hum iski sequence ko hame maintain rakhna hoga because without implementing sum 1 we cannot implement sum 2 and without implementing sum 2 we cannot implement sum 3 and similarly without uh implementing sum 1 we cannot implement sum uh, f right to iska matlab ki hum f jo hai wo hum second stage ke upar bhi implement kar sakte hain but uh, let's stick to the sequence of the instructions that i have uh, given here to let's see that hum isko in very log kis tarah se bana sakte hain maine yahan par ek बनाई हुई है इसको अगर मैं सीक्वेंस में यहाँ पर लिख लूँ सो दैट आई कीप ट्रैक ऑफ दीज सम वन इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सम टू इज इक्वल टू सम वन प्लस टू एंड सम थ्री इज इक्वल टू सम टू plus c and f equals sum 1 plus 3 right so let's see the hum iska agar ek pipeline structure agar hum iska draw karte hain in a figurative way to kis tarah se draw kar sakte hain pehle hum jitni number of equations hain because all of these are interdependent of on each other to hum सबको अलग अलग नंबरिंग दे देते हैं स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री एंड दिस विल बी लास्ट एफ विल बी स्टेज फोर ठीक हो गया तो लेट्स सी लेट्स ड्रॉ द स्टेजेस रजिस्टर्स stage 1 stage 2 ye stage 2 ho gaya stage 3 ho gaya and this will be stage 4 theek ho gaya ab mujhe jab uh, इसको हमें स्टेज वन कह देती हूँ इसको स्टेज टू इसको स्टेज थ्री एंड दिस विल बी द स्टेज फोर राइट तो मुझे स्टेज वन से पहले ए बी एंड सी ये तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और स्टेज वन के अंदर ए और बी इन दोनों के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है राइट right? और इसकी एक आउटपुट आ रही है इस आउटपुट का नाम है सम अंडर स्कोर वन राइट लेकिन सम अंडर स्कोर वन जो है दैट इज रिपीटेडली बीइंग यूज्ड इन स्टेज टू स्टेज फोर तो इसका मतलब कि सम वन को मुझे एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा सो दैट आई कैन यूटिलाइज इट इन द लेटर स्टेजेस तो इस सम वन को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है जिसका या एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दिया जिसका मैंने नाम रख लिया है आर वन अंडर स्कोर सम वन राइट तो अब ये आउटपुट और दूसरा सी जो है सी इज बीइंग यूज्ड इन स्टेज नंबर थ्री स्टेज टू में ये यूज नहीं हो रही है लेकिन स्टेज नंबर थ्री में यूज हो रही है तो इसका मतलब मुझे सी को भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा ये एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा जिसका नाम मैं रख, मैंने रख दिया है आर वन अंडर स्कोर सी ठीक है तो अब हम आते हैं स्टेज नंबर टू में स्टेज नंबर टू में सम वन जिस जिसको मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है आर वन अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर वन में ठीक है और इसको मैंने यूज कर लिया है एक स्टार्टिक वेरिएबल के अंदर 
ऐड करके राइट right? और इसकी आउटपुट जो आ रही है उसका नाम मैंने रखा है सम टू लेकिन सम टू जो है वो स्टेज थ्री में यूज़ हो रही है सो आई एम गोइंग टू स्टोर इट इन अ रजिस्टर नेम्ड आर अंडर स्कोर सम टू राइट और सेकेंडली यहाँ पर जो आर अंडर स्कोर सम वन है इसको मुझे चूंकि स्टेज फोर में भी यूज़ करना है तो मैं यहाँ से इसको एक्स्ट्रापोलेट करके अगेन एक वेरिएबल है या अगेन एक रजिस्टर में स्टोर कराती हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया आर टू अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर वन ठीक है बिकॉज अगर मैं यहाँ से यूज़ यहाँ से यूज़ ना करूँ यहाँ से यूज़ करूँ तो नेक्स्ट स्टेज के बाद ये अपडेट हो चुका होगा सम टू की फॉर्म में ठीक है और सी जो है इसको मुझे अगेन यूज़ करना है स्टेज थ्री के अंदर तो मैं इसको यहाँ पर एक वेरिएबल या एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देती हूँ दैट विल बी आर टू अंडर स्कोर सी ठीक है मैं ओरिजिनल जो इसका क्रक्स है या ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी उसकी उसका एसेंस जो है वो मेंटेन रखने के लिए सम अंडर स्कोर वन या आप अपनी मर्जी से इसका वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं रजिस्टर का नाम अपना चेंज भी कर सकते हैं बट जस्ट टू मेंटेन द फैक्ट दैट दिस दिस पर्टिकुलर रजिस्टर इज रिप्रजेंटिंग दिस सम तो इस वजह से मैंने इसको इसका नाम सम अंडर स्कोर वन हर केस के अंदर रखा है राइट right? अब आते हैं हम स्टेज नंबर थ्री में स्टेज नंबर थ्री में सम टू प्लस सी ये ऐड हो रहे हैं तो लेट्स ऐड दम सम टू और सम थ्री ये ऐड हो रहे हैं राइट right? और सम वन जो है वो हमें मुझे स्टेज फोर में चाहिए तो लेट्स अगेन सेव इट इन अनदर रजिस्टर जिसका मैंने नाम रख लिया आर थ्री अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर वन राइट और इसकी जो आउटपुट आ रही है इनकी सम की आउटपुट दैट विल बी सम अंडर स्कोर थ्री जिसको मैंने पाइपलाइन में से बाहर निकाल लिया बाहर निकालने का पर्पस ये है बिकॉज सम थ्री जो है दैट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज इन स्टेज फोर तो इसका मतलब कि ये मेरी फाइनल आउटपुट है एंड नाउ इट डज नॉट नीड टू गो इन टू द पाइप लाइन एनी मोर तो दिस विल बी सम थ्री राइट और अब जो फाइनल स्टेज फोर है स्टेज फोर के अंदर मुझे चाहिए सम वन और इसके अंदर मुझे थ्री ऐड करना है और जो इसकी आउटपुट आ रही होगी दैट विल बी एफ और इसको भी मैंने पाइपलाइन में से बाहर निकाल लिया राइट तो इसका मतलब कि मेरे पास ये फाइनल आउटपुट दो जनरेट हो रही हैं सम थ्री या एफ कोड के अंदर हम अगर सम थ्री को नहीं भी लिखते तो इट डजेंट मैटर हमें एफ रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू जो ओरिजिनली मैंने जब ये आइडिया जब ये इक्वेजन लिखी थी तो उस वक्त लेकिन बहर हाल इट डजेंट मैटर लेट्स सी दैट हम इसको कोड किस तरह से करते हैं um, यहाँ पर मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसकी एक आउटपुट है एफ राइट जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फोर बिट ठीक है और अगर मैं एक और आउटपुट यहाँ पे मेंशन कर दूँ दैट विल बी सम अंडर स्कोर थ्री राइट और इनपुट ए है इनपुट बी है और इनपुट सी है ये तीनों की तीनों इनपुट्स जो हैं ये फोर बिट्स हैं और क्लॉक जो है वो मैंने ऑब्वियसली मेंशन की है यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कि ऑब्वियसली मेरे पास अगर सिक्वेंशल सर्किट है तो क्लॉक भी रिक्वायर्ड होगी इन सब स्टेजेस को ऑपरेट करने के लिए राइट सिंक्रोनसली हम क्लॉक अप्लाई कर देते हैं जो कि इनकी इस क्लॉक की पॉजिटिव एज के ऊपर डिपेंड कर रही है राइट तो अब हम आते हैं इसकी कोडिंग के ऊपर uh, 
अब यहाँ पर मैंने जो इंटरमीडिएट रजिस्टर्स मेंशन किए थे वो कितने रजिस्टर्स थे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स और इसको भी अगर हम फॉर द टाइम बींग रजिस्टर ही कंसिडर कर लें तो ये सेवन रजिस्टर्स बन रहे हैं और सम ठीक है तो अब हम आते हैं इसके ऊपर कि हम जितने भी रजिस्टर्स हमने इंटरमीडिएट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जितने भी रजिस्टर्स नोट किए उन सबको हमने एज रेज मेंशन करना है एज रेज डिफाइन कर देना है रेज थ्री आर वन अंडर स्कोर सम एंड सेवन टाइम अगर इसको कॉपी करें आर टू अंडर स्कोर आर थ्री अंडर स्कोर सम वन ठीक है सम वन के मैंने तीन रजिस्टर्स रखे हैं उसके बाद आर फोर भी होगा Not R four. Some two, some three, and R one C and R two C. Or a reg me rakhriyu for F. आर अंडर स्कोर एफ ठीक है और उसके बाद अब मैं कोडिंग स्टार्ट करती हूँ ऑलवेज ब्लॉक एक स्टार्ट करते हैं एट जो कि पॉजिटिव एज के क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रही है राइट बिगिन एंड इसके अंदर हम सबसे पहली स्टेज सबसे पहली स्टेज है जिसके अंदर आर वन अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर वन है जिसके अंदर हमने ए और बी इन दोनों को ऐड किया राइट स्टेज वन इसको हम सामने रखते हैं स्टेज वन के अंदर ए और बी ऐड हो रहे हैं और जो उसका रिजल्टेंट है दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन आर वन अंडर स्कोर सम वन ठीक है और सेकंड uh, स्टेटमेंट है दैट विल बी आर वन अंडर अंडर स्कोर सी जो है दैट उसके अंदर हम क्या हम यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ठीक है इक्वल टू सी और एक चीज हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं दैट इज कि हम टाइम पीरियड मेंशन कर लेते हैं कि हम सिक्स लेट से सिक्स नैनो सेकेंड्स के बाद हम इसको एग्जीक्यूट uh, कर पाएंगे राइट right? उसके बाद आता है जी इसको हम एंड कर लेते हैं स्टेज वन एंड हो गई और उसके बाद हम इसको हमने मेंशन कर दिया है पाइपलाइन वन या पाइपलाइन स्टेज वन ठीक है अब हमने एक और ऑलवेज ब्लॉक जो है वो एंड कर दिया ये हो गया स्टेज वन इट डजेंट मैटर एक पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप करेक्टली बिल्कुल करेक्टली हर स्टेज की इंटरमीडिएट वैल्यूज को करेक्ट uh, रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवा लेते हैं तो उसके बाद uh, आपको ये ऑलवेज ब्लॉक जो है हर स्टेज के लिए अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है बट जस्ट टू मेक श्योर दैट आप ठीक कर रहे हैं या आपको अपनी कोडिंग जो है वो खुद से याद रहे तो इट्स बेटर इट्स अ बेटर अप्रोच दैट आप हर पाइपलाइन स्टेज को एक अलग अलग ऑलवेज ब्लॉक से डिस्क्राइब करें राइट right? एट पॉज एज क्लॉक अब हम अगेन बिगेन करते हैं स्टेज टू के अंदर क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं स्टेज टू के अंदर आर वन सम आर टू सम जो है 
वो जनरेट हो रहा है या आर सम टू जनरेट हो रहा है और इसके अंदर हम आर वन सम प्लस टू ऐड कर रहे हैं ठीक है तो दिस विल बी इक्वल टू आर अंडर स्कोर जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आर अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर टू और इसके अंदर मैंने सिक्स नैनो सेकेंड का डिले देने के बाद आई एम गोइंग टू एड आर थ्री सॉरी आर वन अंडर स्कोर सम वन प्लस टू तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं टू को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है राइट बाइनरी के अंदर और सेकेंडली आर टू के अंदर यानी अब मुझे सी जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए यूटिलाइज करना है स्टेज थ्री के लिए तो मैंने एक और न्यू वेरिएबल है आर टू अंडर स्कोर सी इसके अंदर पास करवा दिया है सिक्स नाइनो सेकेंड का डिले देने के बाद आर वन अंडर स्कोर सी राइट और दूसरा मुझे सम वन जो है वो भी यूज करना है इन द लेटर स्टेज स्टेज फोर के अंदर यूज करना है तो मैंने एक और वेरिएबल लिया आर टू अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर वन इसके अंदर मैंने जो प्रीवियस था आर वन अंडर स्कोर सम अंडर स्कोर वन ठीक है इसी को स्टोर करवा दिया और इसके अंदर मैंने सिक्स नैनो सेकेंड्स का डिले भी दिया है राइट right? उसके बाद ये एंड हो गया इसको मैंने मेंशन कर दिया एस पाइपलाइन स्टेज टू और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूं फॉर डिस्क्राइबिंग माय थर्ड स्टेज तो थर्ड स्टेज की टाइपिंग मेरे लिए आसान हो जाएगी लेट्स राइट इट डाउन स्टेज थ्री और स्टेज थ्री के अंदर क्या हो रहा है स्टेज थ्री के अंदर हमें हमारे पास एक सम थ्री जनरेट हो रहा है यस सम थ्री जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आर टू अंडर स्कोर सम वन एंड आर सी सॉरी आर टू अंडर स्कोर सम टू एंड आर सी ठीक है दिस इज थ्री आर टू अंडर स्कोर सम सॉरी आर अंडर स्कोर सम टू प्लस प्रीवियस स्टेज के अंदर सी की वैल्यू बन चुकी हुई थी ये वाली आर टू अंडर स्कोर सी यानी सी की वैल्यू जो है वो अब इस वक्त जो है प्रीवियस स्टेज से इसने पिक करनी है ना तो प्रीवियस स्टेज के अंदर दिस विल बी दिस वॉज आर टू अंडर स्कोर सी तो इसको मैंने प्रीवियस स्टेज की वैल्यू से ही पिक किया है राइट और प्रीवियस स्टेज के अंदर सम टू की वैल्यू जो पड़ी हुई थी वो मैंने यहाँ पर एड कर दी राइट right? और उसके बाद जो सेकंड काम हो रहा है स्टेज थ्री के अंदर दैट इज सम वन जो है दैट इज बीइंग स्टोर्ड एज एन अदर वेरिएबल तो इसका मतलब कि ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही आर थ्री इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और इसके अंदर आर टू का सम वन जो है यानी सम वन जो है दैट इज बींग अपडेटेड इन टू अ न्यू रजिस्टर राइट तो स्टेज थ्री कंप्लीट हो गई अब हम आते हैं स्टेज फोर के अंदर स्टेज फोर के अंदर अब चीजें थोड़ी सिंपलर हो रही हैं स्टेज फोर के अंदर एक ही कमांड एग्जीक्यूट हो रही है अगर हम ऐसे कर लें कि सिंपली हम आर अंडर स्कोर एफ एक जनरेट कर रहे हैं ना यहां पर जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं आर फोर दिस इज आर थ्री अंडर स्कोर सम वन प्लस एक स्टैटिक वैल्यू थ्री एड हो रही है फोर जीरो जीरो वन वन ठीक है फोर और मैं क्या करना चाह रही हूँ कि एक और रजिस्टर ले रही हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करवाना चाह रही हूँ प्रीवियस 
आर थ्री अंडर स्कोर सम वन क्योंकि ये भी एक मेरी आउटपुट थी ना तो मैं इसी आउटपुट को uh, यहाँ पर स्टोर करवाना चाह रही हूँ इक्वल्स दिस तो इस वेरिएबल का नाम मैं रख देती हूँ नॉट सम वन इसको सम थ्री कह रही हूँ राइट right, तो ये हो जाएगा आर अंडर स्कोर्स इसका कुछ और नाम रख लेते हैं आर वन अंडर स्कोर सम थ्री रख लेते हैं राइट right? तो ये वेरिएबल मैंने आई थिंक प्रीवियसली डिक्लेयर नहीं किया था तो इसको अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ यानी यहाँ पर आर एफ जो है दैट इज द फाइनल आउटपुट और आर वन सम थ्री जो है दैट इज अगेन द फाइनल आउटपुट तो ये दोनों फाइनल आउटपुट्स हैं जो कि यहाँ पर रिसीव हो रही हैं और इनको हम किस तरह से असाइन करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर आई थिंक मैंने मैंशन नहीं की है वो कर देते हैं रेज थ्री ज़ीरो और दैट इज द ये जो मैंने लास्ट में जो ये लिया है वेरिएबल या रजिस्टर लिया है आर वन सम थ्री राइट तो अब मेरे पास दोनों आउटपुट्स जनरेट हो गई हैं और मैंने फाइनली क्या करना है असाइन जो फाइनल आउटपुट्स थी उनका नाम है एक एफ है और एक का नाम है सम थ्री ठीक है तो ये दोनों आउटपुट्स जो हैं मैंने इनके अंदर असाइन कर देना है एफ इक्वल्स आर अंडर स्कोर एफ और असाइन जो एक्चुअल था सम अंडर स्कोर थ्री इसके अंदर मैंने यस सेकेंड आउटपुट का नाम था सम अंडर स्कोर थ्री और इसके अंदर मैंने ये जो सेकेंड आउटपुट जनरेट हुई है इस यहाँ इसको असाइन कर दिया राइट तो अब मेरा मॉड्यूल यहाँ कंप्लीट हो गया इसको मैंने एंड मॉड्यूल लिखा दैट्स इट द पाइपलाइनिंग हैज बीन कंप्लीटेड तो अब ये ऑल फोर स्टेजेस जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं पॉजिटिव एच क्लॉक के तो इसको लेट्स ट्राई टू रन इट देर इज सम प्रॉब्लम अच्छा आर वन अंडर स्कोर सी जो है ये डिफाइन नहीं है आई थिंक मैंने कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक की है लाइन नंबर थर्टी सिक्स सी सी कैप्स में है क्योंकि आर वन अंडर स्कोर सी जो है मैंने कैप्स में ही डिफाइन किया हुआ लेट्स री रन इट सो इट इट हैज बीन कंप्लीटेड तो अब हम इसका टेस्ट बेंच बनाते हैं टेस्ट बेंच के लिए ऑलरेडी मैंने एक फाइल बनाई हुई है तो अब हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं ए और बी और सी को मैं इनिशियलाइज नहीं करवा रही क्लॉक को डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा रही हूँ एंड आफ्टर दैट एक कंप्लीट होने के बाद इनिशियल ब्लॉक एक कंप्लीट होने के बाद मैंने क्लॉक को क्लॉक का जो टाइम पीरियड मैंने रखा है वो सिक्स रखा है तो ऑब्वियसली मुझे एक थर्ड थ्री नैनो सेकेंड्स के बाद क्लॉक को अपडेट करना है राइट right? उसके बाद मैंने अपना न्यू इनिशियल ब्लॉक स्टार्ट करना है एंड आई आल्सो वांट स्पेसिफिकली कि मैं टर्म uh, फाइल मैं इसको मॉनिटर भी करना चाह रही हूँ तो टर्म डॉट वी सी डी राइट एंड ठीक हो गया और उसके बाद आई एम गोइंग टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द वेरिएबल्स जिसके अंदर सबसे पहले मैं टाइम देखना चाह रही हूँ ऑफ ठीक है उसके बाद मैं एफ देखना चाह रही हूँ एफ की वैल्यू देखना चाह रही हूँ उसके बाद मैं सम थ्री की वैल्यू देखना चाह रही हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि ए और बी और सी की क्या वैल्यूज हैं एक्वल्स और 
और b equals and c equals और observe क्या इसी sequence के अंदर मैं mention कर रही हूँ time and then f then sum underscore three then a b and c right अब ये monitoring मुझे ये monitor जो है ये मुझे exactly इसी sequence के अंदर values display करवाएगा पहले time unit फिर f की value और फिर f sum three a b and c ठीक है and उसके बाद मैंने अब test bench के अंदर values pass करवानी है a equals four bit zero 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 and b equals let's say zero zero one zero c equals and zero zero one one ठीक है और मैंने five nanoseconds का time delay दिया five nanoseconds का time delay देने का purpose ये है that time period मैंने six का रखा हुआ है तो next clock edge जब आएगी sixth time period के बाद तो उससे पहले data जो है वो ready हो जाए एक nanosecond पहले ठीक है और एक और वैल्यू ले लेते हैं अब हम थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करते हैं इसको हम वन कर देते हैं इसको हम वन वन कर लेते हैं इसको हम वन जीरो जीरो कर लेते हैं इसको हम अगेन वन जीरो वन कर लेते हैं जीरो ही रहने देते हैं ठीक है और इसको वन वन ही रहने देते हैं जीरो जीरो एंड इसको हम वन कर लेते हैं ठीक हो गया अब हम इसको अच्छा यहाँ पर एंड भी होना है पहले हम इसको फिनिश करते हैं Right. ये और एर कहाँ दे रहा है? यहाँ पर सब जगह सेमी कोलन आएगा। Alright, I have not mentioned binary here. Let's see if I can run it. So now it's working fine. So now let's run it. Illegal specifier for monitor. So just warning there at all. Let's simulate it. Now I hope so. Now I hope so. It will run. Okay. 
अच्छा अब यहाँ पर एक आउटपुट होनी चाहिए वायर इसका नाम मुझे सम थ्री रखना है राइट सम के अंदर ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा नीदर ये एफ के अंदर कोई आउटपुट दे रहा है तो मोस्ट प्रॉब्लम इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ लॉजिकल मिस्टेक तो हम वापस जाते हैं कोड पे ओके सो I don't think so. There is any uh, logical mistake in that. एक चीज जो important है वो ये है that I forgot to actually uh, link this sum थ्री with the original. So I have uh, done it now. जो uh, main module का जो sum थ्री था उसके साथ मुझे test bench का sum थ्री भी link करना था ठीक है और second uh, जो चीज है वो मैंने यहाँ पर add किया है हंड्रेड nano second का टाइम ये टाइम मैं एक्स्ट्रा इसलिए दे रही हूँ सो दैट इट प्रोसेस जो भी पाइपलाइन के अंदर uh, जितने भी uh, जो एग्जीक्यूशंस रह गई हैं या इन अंडर पाइपलाइन रह गई हैं uh, उस ना उसको टाइम मिल जाएगा टू एग्जीक्यूट इट सो लेट्स सी दैट अब ये कैसे रन होता है ओके okay. अब ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर लाइक तो ये अब कुछ टाइम के बाद पाइपलाइन में रहने के बाद ये फोर्टी नैनो सेकेंड्स इनफैक्ट फोर्टी फाइव नैनो सेकेंड से कुछ पहले ये आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देता है राइट right? तो जितनी भी हमने इनपुट के ऊपर जो भी कैलकुलेशन की एफ इज वॉज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस थ्री यानी ए के अंदर अगर फर्स्ट पाइप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिस वन थी ये वाली इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट वाली तो इसके अंदर ए के अंदर पड़ा हुआ है जीरो प्लस टू और और थ्री जो हमने एक स्टार्टिक वैल्यू एड की थी एफ के अंदर तो दैट वुड जनरेट एफ तो फर्स्ट एफ देखते हैं कहाँ पर जनरेट हो रहा है यहाँ पर टू प्लस थ्री शुड भी इक्वल टू फाइव यस तो हमारे पास फाइव एफ इक्वल टू फाइव जनरेट हो रहा है और सम थ्री जो है दैट इज इक्वल टू सम थ्री इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने मैंशन किया होगा सम थ्री इज इक्वल टू सम टू प्लस सी और सम टू जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू तो ए प्लस बी प्लस टू प्लस सी दैट इज इक्वल टू सम थ्री तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं a प्लस बी जीरो प्लस टू प्लस टू यानी फोर फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन तो दिस दिस इज एग्जैक्टली वट वी गॉड कि हमारे पास फोर्टी फाइव नैनो सेकेंड के टाइम पीरियड के ऊपर f भी जनरेट हो रहा है और सम uh, थ्री भी जनरेट हो रहा है जिनकी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आ रही हैं 
जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन है उसकी उसके अकॉर्डिंग आ रही है बट हाईवर यू नीड टू प्ले अराउंड अ बेट विद द डिले यहाँ पर हम हमें डिले जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली पुट uh, करना पड़ेगा सो so दैट के टाइम पी टाइम एक पाइपलाइन के अंदर एक डेटा जो है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ना uh, रहे तो एक uh, तरीका तो हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि इफ uh, यहाँ पर हम इसका टाइम थोड़ा सा रिमूव uh, रिम, uh, कम कर लेते हैं रिड्यूस कर लेते हैं इसको हम थ्री कर लेते हैं थ्री कर लेते हैं थ्री थ्री और दूसरा तरीका यही है कि आप टेस्ट पेंच के अंदर टाइम uh, पीरियड को थोड़ा सा चेंज करके देखें सो दैट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक आउटपुट जो है वो ठीक जनरेट हो रही है या नहीं जनरेट हो रही है राइट तो लेट सिंथसाइज इट एंड इट्स डन तो अब हम इसको दोबारा से सिमुलेट uh, करते हैं राइट right. अच्छा ठीक है अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम होता नज़र आ रहा है कि पाइपलाइन के अंदर अब ये थोड़े कम ड्यूरेशन के अंदर यानी ट्वेंटी नैनो सेकेंड्स के बाद ही ये आउटपुट जनरेट करना शुरू हो गया ठीक है तो यू कैन प्ले अराउंड विद योर टेस्ट बेंच एंड योर वेरी लॉक मोड्यूल एंड देन यू कैन जनरेट मोर इफेक्टिव पाइप लाइनिंग मॉडल तो दिस कंक्लूड्स माई टूडेज लेक्चर and i have uh, specifically described the lab task that you have to uh, implement this particular um, um uh, set of equations that i have described here and also you can uh, implement some other examples that you find um in your book uh, so i'm going to end the session now um we'll discuss about uh, this lab later in our online session allah hafiz